assalamu alaikum namaste dear students in this lecture we will discuss about family fabacy aaj ke lecture mein hum family fabacy ko discuss karenge is family ka old name family papilionaceae aur is family ka ek aur name bhi hai pea family also called legume family to sabse pehla jo name diya gaya hai family fabacy wo ek genus se diya gaya hai feba The family is named after genus Feba, Latin name for bean or broad bean. तो Feba से family Fabaceae इसको name दिया गया है अब हम आते हैं दूसरे term Papilionaceae. Why this family is called Papilionaceae? Dear students, इस family में जो के corolla होते हैं petals वो Papilionaceous होते हैं The word Papilionaceous means butterfly shaped. तो ये name Papilionaceae, Papilionaceous corolla से दिया गया है The name Papilionaceae is derived from Papilionaceous corolla means butterfly like corolla as in bean or pea plant species this is butterfly shaped corolla of family Fabaceae this is called Papilionaceous corolla butterfly shaped corolla or pea family is wajah se is family ko name diya gaya pea belongs to family Fabaceae ab hum aate hain इस नेम की तरफ लेग्यूम फैमिली डी स्टूडेंट्स इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके मैच्योर फ्रूट को लेग्यूम कहा जाता है फैमिली पेपिलियोनेसी आल्सो कॉल लेग्यूम फैमिली दिस फैमिली इज आल्सो कॉल लेग्यूम फैमिली एस प्लांट्स इन दिस फैमिली आर इजली रिकॉग्नाइज बाय देयर मेच्योर फ्रूट देयर मेच्योर फ्रूट इज नोन एज लेग्यूम दिस इज लेग्यूम मेच्योर पी इज लेग्यूम पीज को आप मटर कहते हैं सो पी इज वेल नोन लेग्यूम बीन्स एंड पीस आर मेच्योर फॉर्म्स ऑफ लेग्यूम दैट इज वाई दिस फैमिली इज कॉल लेग्यूम फैमिली अब हम आते हैं इस फैमिली के इनफ्लोरिसेंस की तरफ वॉट डू यू मीन बाय इनफ्लोरिसेंस अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन मैन एक्सेस इज कॉल इनफ्लोरिसेंस इसमें जो मेन इनफ्लोरिसेंस है वो रेसिमोज है रेसिमोज के क्लस्टर्स इस फैमिली में पाए जाते हैं और एक और टर्म सोलिटरी एक्सिलरी इसको भी हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रेसिमोज को दिस इज द डायग्राम शोइंग रेसिमोज इनफ्लोरिसेंस डी स्टूडेंट्स इसमें जो मैन एक्सेस है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है कौन सी इनफ्लोरिसेंस में रेसिमोज सो इन रेसिमोज इनफ्लोरिसेंस इन दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरिसेंस द मैन एक्सेस शो अनलिमिटेड ग्रोथ और यहां पे फोकस कीजिएगा डी स्टूडेंट्स ये जो फ्लावर्स हैं ये एक्रोपेटल सक्सेशन में है कौन से सक्सेशन में एक्रोपेटल सक्सेशन में सेवरल फ्लावर्स अराइज इन एक्रोपेटल सक्सेशन ऑन द एक्सेस अब यहां पे फोकस कीजिएगा मैं एक्रोपेटल सक्सेशन आपको एक्सप्लेन करूं डी स्टूडेंट्स ऐसा फ्लावर्स का अरेंजमेंट जिसमें ओल्ड फ्लावर्स बेस पे पाए जाते हो मैन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो ओल्ड फ्लावर्स कहां पाए जाते हो बेस में और यंग फ्लावर्स कहां पाए जाते हो टॉप पे वेन द ओल्ड फ्लावर्स आर एट द बेस एंड यंग फ्लावर्स आर एट द टॉप इट इज कॉल्ड एक्रोपेटल सक्सेशन अब इसमें दूसरा टर्म है सोलिटरी एक्सिलरी सोलिटरी एक्सिलरी को अब डिफाइन करेंगे द वर्ड सोलिटरी मीन सिंगल फ्लावर सोलिटरी एक्सिलरी मीन्स अ सिंगल फ्लावर अराइजिंग फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव देखें कैसे दिस इज द मैन एक्सिस and here you see a single solitary flower arising from the axil of leaf this is solitary flower single flower arising from the axil of leaf this is called this is called solitary axillary this is this solitary flower is not part of inflorescence ab hum aate hain family fabaceae ke flowers ki taraf sabse pehla term kaun sa hai bisexual bisexual flower is also called perfect flower have both male androecium and female gynoecium reproductive structures uske baad dear students dusra term hai zygomorphic flower zygomorphic ke maane hain bilaterally symmetrical flower this is symbol of bisexual flower now what do you mean by zygomorphic flower when a flower can be cut into two equal halves right and left by only one plane it is called zygomorphic flower here you see only a one vertical plane divides the flower into two equal halves 
So the zygomorphic flowers say bilateral symmetry. This means the right and left side looks very much alike. The zygomorphic flower is symbolized by, just a percentage ka symbol hota hai. This is the symbol of zygomorphic flower. Or dear students, uske baad jo term hai, bracteate, having bracts. What are bracts? Bracts are modified leaves for the protection of flowers in young state. और पेडिसिलेट जिसमें फ्लावर का पेडिसिल प्रेजेंट हो यानी स्टॉक प्रेजेंट हो अब हम आते हैं इन दो टर्म्स की तरफ हाइपोगाइनस टू पेरीगाइनस इन हाइपोगाइनस फ्लावर्स द सेपल्स पैटल्स एंड स्टेमिन्स आर अटैच बिलो द ओवरी डियर स्टूडेंट्स इसमें आप डायग्राम देखें दिस इज द पोजीशन ऑफ ओवरी एंड हियर यू सी सेपल्स then you see petals and then you see stamens so when sepals petals and stamens are inserted below the ovary the ovary is called superior ovary and the flower is called hypogynous superior ovary and ovary of hypogynous flower and this hypogynous flower or superior ovary is symbolized by short line present below the g ye short line floral part sepals petals or stamens ko represent karta hai aur g ovary ko so is ovary ko superior ovary kehte hain ab hum aate hain dear students is term ki taraf perigynous flower in perigynous flowers sepals petals and stamens are present around the age of cup like receptacle containing an ovary isme jo कप लाइक स्ट्रक्चर रिसेप्टिकल है उसको uh, एक खास टर्म दिया गया है हियर यू सी अ कप लाइक रिसेप्टिकल अ कप लाइक थैलेमस जिस पे ओवरी अटैच्ड है तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर को एक खास टर्म दिया गया है दिस कप लाइक रिसेप्टिकल इज कॉल्ड हैपेंथियम इज कॉल्ड हैपेंथियम अब देखें इस साइड पे भी और इस साइड पे भी तो ये जो सेपल्स पेटल्स और स्टेमेंस हैं ये ओवरी के बिल्कुल ऊपर भी नहीं बिल्कुल नीचे भी नहीं मिडिल से स्टार्ट हो रहे हैं कहां से स्टार्ट हो रहे हैं मिडिल से यर यू सी ओवरी सेपल्स पेटल्स स्टेमेंस अपियर टू बी अराइजिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द ओवरी और देखें कि बिल्कुल सेम लेवल पे आपको सेपल्स भी नजर आएंगे उसी लेवल पे आपको पेटल्स भी नजर आएंगे और उसी लेवल पे आपको स्टेमेंस भी नजर आएंगे दे अराइज फ्रॉम द सेम लेवल तो सुपीरियर इस ओवरी को आप क्या कहोगे सुपीरियर या इनफीरियर डी स्टूडेंट्स जब सेपल्स पैटल्स और स्टेमेंस एक लेवल से अराइज होते हैं तो ये जो ओवरी आपको नजर आ रही है ये हाफ सुपीरियर होगी हाफ इनफीरियर होगी द सेपल्स पैटल्स एंड स्टेमेंस अकर एट द सेम लेवल so the ovary is half superior and half inferior yahan pe aap ovary ko focus kare to yahan pe dekhe kuch floral parts uske niche nazar aa rahe hain aur kuch upar to ye half superior half inferior to ab aap isko iske symbol ko dekhe what is symbol of perigyne perigynous flower g ke middle se line arise ho rahi hai to ye jo bilkul g ke middle mein line di gayi hai so the sepals petals and stamens arise from the middle of the ovary ovary is half superior and half inferior this condition is called perigyne and the flower is called perigynous ab hum aate hain is family family fabaceae ke calyx ki taraf dear students panch hain aur gamosepalous means fused sepals uske baad hum is family ke corolla ki taraf aate hain dear students isme ek word likha gaya hai petals panch hain पेपिलियोनेशियस मीन्स बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला अगर आप देखें तो ये एक बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला है ठीक है डी स्टूडेंट्स इसको इसको क्या कहते हैं पेपिलियोनेशियस कोरोला अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला आउटर मोस्ट पेटल है इसको वेगजीलम कहते हैं यहां पे पढ़िएगा आउटर मोस्ट लार्ज द वेगजीलम ऑल्सो नॉन एज स्टैंडर्ड ठीक है तो ये पेपिलियोनेशियस कोरोला बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला आउटर मोस्ट पेटल जो लार्ज इसको क्या कहते हैं वेगजीलम उसके नीचे दो फ्री पेटल्स हैं इसको क्या कहते हैं विंग्स दिस इज विंग वन दिस इज विंग टू अब यहां पे पढ़िएगा नेक्स्ट टू लेटरल वंस आर फ्री कार्ड विंग्स और उसके बाद जो इनर मोस्ट दो हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक बोट शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको कील और केरीना कहते हैं तो यहां पर पढ़िएगा and the two inner most united to form a boat shaped structure keel or carina so the outer most large petal this vexillum uske baad do free hai wings uske baad do 
पैटर्न फ्यूज होकर बोर्ड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं कील तो इसको फ्लोरल फार्मूला में ऐसा लिखा गया है इन फ्लोरल फार्मूला द कोरोला इज रिटर्न इज वन प्लस टू प्लस टू इंटू ब्रेकिट ये जो वन है डी स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट करता है वेगजिलम को ये जो दो हैं ये फ्री पैटर्स विंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो दो ब्रेकेट में हैं ये फ्यूज हैं कील और कैरीना को रिप्रेजेंट करते हैं अब हम आते हैं इस फैमिली फैबेसी के एंड्रोशियम की तरफ डी स्टूडेंट स्टेमेंटेन है और वो दो बंडल्स में पाए जाते डाई एडल्फस स्टेम एग्जिस्टिंग इन टू बंडल्स उसमें नाइन फ्यूज होते हैं और टेंथ फ्री होता है द नाइन स्टेम फ्यूज टू फॉर्म अ शीत कवरिंग अराउंड द पिस्टल मीन्स गायनोशियम वाइल द टेंथ वन इज पोस्टीरियर स्टेम इज फ्री इसको मैं क्लियर करूंगा डायग्राम पे इस कंडीशन को क्या कहते हैं डाई एडल्फस जब स्टेम दो बंडल्स में पाए जाते हों दीज है स्टेम फ्यूज टूगेदर पार्शियली बाय देर फिलामेंट्स स्टेम पार्शियली अपने फिलामेंट से जुड़ जाते हैं टू फॉर्म टू सेपरेट बंडल्स आप ऐसा भी कह सकते हो और बंडल एंड अ लोन सेपरेट स्टेम इसमें नो का एक बंडल होगा और जो दसवां स्टेम होगा वो फ्री होगा लोन होगा अकेला होगा देखें नाइन यहां पर देखें नाइन स्टेम फ्यूज हो गए और ये टेंथ फ्री है इसको क्या कहते हैं डाई एडल्फस स्टेम स्टेम एग्जिस्टिंग इन टू बंडल्स तो जो नाइन है वो एक बंडल बनाएंगे नाइन फ्यूज बाय देयर फ्लामेंस टू फॉर्म वन बंडल और ये दूसरा बंडल भी आप इसको कह सकते हो आप इसको फ्री स्टेम भी कह सकते हो दो टेंथ वन इज फ्री लोन मीन्स अ लोन सिंगल स्टेम इस कंडीशन को क्या कहा जाता है डाय एडल्फस उसके बाद हम आते हैं फैमिली फेबेसी के गायनोशियम की तरफ एक ही कार्पिल होती है मोनोकार्पिलरी जब फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी सुपीरियर हो जाएगी ओवरी में सिर्फ एक चैम्बर होगा यूनिलोक्यूलर और जो प्लेसेंटा या ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के मार्जिन पे पाए जाते हैं इसको कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन तो पहला टर्म कौन सा है यूनिलोक्यूलर ओवरी इन दिस केस द ओवरी हैज सिंगल चैम्बर हियर यू सी द ओवरी हैज ओनली सिंगल लोक्यूल यूनिलोक्यूलर ओवरी और उसके बाद एक लोक्यूल के बाद वट इज प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज कॉल प्लेसेंटेशन यहां पे देखें ओव्यूल्स कहां पे अटैच किए गए इनर वॉल ऑफ द ओवरी दिस इज द इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड हियर यू सी द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल प्लेसेंटेशन जैसा कि मैंने कहा कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन यहां पे देखें तो ओव्यूल्स ओवरी के मार्जिन पे पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द ओवरी इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर and placenta develops along the margins of the ovary as seen in p dekhen dear students ye jo ovary hai ye fruit mein change ho jati hai aur p ke fruit ko kya kaha jata hai legume to yahan pe aapko ovules margin pe nazar aa rahe hain ab ye seeds mein convert ho chuke hain mature legume mein so this is marginal placentation and this is p legume yahan pe bhi aapko ovules jo seeds mein tabdeel ho chuke hain ye aapko margins pe nazar aayenge uske baad hum family फेबेसी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं डी स्टूडेंट्स पल्सेस इस फैमिली से मिले जो कि प्रोटीन रिच फूड है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पल्सेस दालें बिलोंग्स टू दिस फैमिली द पल्सेस आर यूज्ड एज अ फूड एंड आर रिच इन प्रोटीन्स द कॉमन स्पीशीज विच गिव पल्सेस आर ग्रेम जिसको आप चने की दाल कहते हो पी जिसको आप मटर मटर की दाल कहते हो और किडनी बीन ये सब पल्सेज हैं इस फैमिली को पल्स फैमिली भी कहा जाता है उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम आते हैं इस प्लांट की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की तरफ ये एक जीनस है इस फैमिली का क्लाइक्राइजा ग्लैबरा द रूट्स ऑफ दिस प्लांट हैज बिन यूज्ड फॉर कफ कोल्ड एंड इज दमा और डी स्टूडेंट्स ये जो प्लांट है क्लाइटोरिया टर्नेटिया इसके रूट से पाउडर बनाया जाता है जो कि स्नेक बाइट के अगेंस्ट यूज होता है सो रूट पाउडर ऑफ दिस प्लांट इज मिक्स विथ मिल्क टू ट्रीट स्नेक बाइट पीनट आपने सुना होगा मूंगफली उससे वेजिटेबल उसके सीड से वेजिटेबल आयल बनाया जाता है द सीड्स ऑफ अरेकिस हाइपोजिया पीनट मूंगफली वेजिटेबल उसको खाया भी जाता है दीज आर आल्सो यूज फॉर एक्सट्रेशन ऑफ पीनट ऑयल वेजिटेबल ऑयल अब इसकी यूजेज देखिए दिस ऑयल इज यूज मेनली एज कुकिंग ऑयल एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स अब हम आते हैं डी स्टूडेंट्स इस फैमिली के फ्लोरल फार्मूला की तरफ दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली फेबेसी इसमें डी स्टूडेंट जो पहला सिंबल है ये जायगो मार्फिक फ्लावर का है जायगो मार्फिक फ्लावर मीन्स बायोलेटरली सिमेट्रिकल फ्लावर उसके बाद आए दूसरे सिंबल पे 
dear students this is a symbol showing bisexual flower having both male reproductive part as well as female reproductive part k stands for calyx isme panch sepals paaye jate hain aur ye bracket mein to isko hum kya kahenge fused sepals gamosepalous fused sepal c stands for corolla and it is written as 1 plus 2 plus 2 into bracket this is papilionaceous corolla butterfly shaped corolla dear students ye jo 1 diya gaya hai ye outer most large petal ke diye ke liye diya gaya hai jisko kya kehte hain vexillum uske baad do free petals hain isko kya kaha jata hai wings this is wing 1 and this is wing 2 to ye do ho gaye wings uske baad do fused hain inner most these innermost petals are fused to form board shaped structure called keel this is called butterfly shaped papilionaceous corolla uske baad hum aate hain androecium dekhen nine fused hain aur ek free hai isko kehte hain diadelphus when the stamens are existing in two bundles uske baad dsn g ke niche line hai to ovary ho gayi superior aur flower ho gaya hypogynous और देखें सिर्फ एक कार्पिल प्रेजेंट है दिस इज कॉल मोनो कार्पिलरी हैविंग सिंगल कार्पिल अब इस पूरे स्लाइड को फोकस कीजिए स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि पूरे स्लाइड को आप फोकस कीजिएगा हम स्क्रीनशॉट्स लेते हैं मोबाइल से तो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली फैबेसी डी स्टूडेंट्स अब हम आगे मूव करते हैं और फ्लोरल फार्मूला के बाद इसी फैमिली के फ्लोरल डायग्राम को डिस्कस करते हैं नाउ फ्लोरल डायाग्राम ऑफ फैमिली फैबेसी दिस इज द फ्लोरल डायाग्राम ऑफ फैमिली फैबेसी ये जो बिल्कुल टॉप पे आपको एक ब्लैक सर्किल नजर आ रहा है डी स्टूडेंट दिस इज द सिंबल ऑफ मदर एक्सेस मदर एक्सेस मदर एक्सेस इज द एक्सेस ऑफ द स्टेम अपॉन विच द फ्लावर्स आर बॉर्न सो दिस मदर एक्सेस शोइंग द पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर अ फ्लावर अराइजेस उसके बाद ये स्टूडेंट ये जो सिंबल है ये ब्रेक का है सेपल्स के ऊपर आपको ब्रेक नजर आया ब्रेक इज अ बॉडी फाइड लीव फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर और जब फ्लावर में ब्रेक्स होते हैं उसको क्या कहते हैं ब्रेक टीएड फ्लावर व्हेन द ब्रेक इज प्रेजेंट उसके बाद नेक्स्ट यो ये, ये जो पहला वर्ल आएगा ये सेपल्स का वर्ल है नेक्स्ट इज द कैलेक्स वर्ल प्लेक्स नेक्स्ट एंड यू सी वन टू थ्री फोर फाइव दे आर फ्यूज विथ ईच अदर गैमो सेपलस सेपल्स आर फ्यूज उसके बाद पेटल्स कोरोला वर्ल फॉलो द कैलेक्स पेपिलियोनेशियस बटरफ्लाई शेप्ड ये सबसे जो लार्जर है इसको क्या कहते हैं वेगजीलम उसके बाद नीचे दो फ्री हैं इसको क्या कहते हैं विंग्स दिस इज विंग वन दिस इज विंग टू उसके बाद नीचे दो आपस में फ्यूज होकर एक बोर्ड शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं कील और केरीना और डी एस उसके बाद स्टेमेंस का वर्ल आएगा स्टेमेंस थर्ड वर्ल The the stamens follow the corolla. देखें ये जो नाइन स्टेमेंस हैं, दे फ्यूज टू फॉर्म शीत अराउंड कार्पिल ये कार्पिल है और नाइन स्टेमेंस फ्यूज होकर उसके अराउंड शीत बना रहे सो नाइन स्टेमेंस फ्यूज टू फॉर्म शीत अराउंड गायनोशम देखिए ये दसवां फ्री है टेंथ वन इज फ्री दिस इज कॉल्ड डायडेल्फस और बिल्कुल सेंटर पे एक ही कार्पिल है बिल्कुल सेंटर पे गायनोशम एट द सेंटर और डी स्टूडेंट सबसे लास्ट में हम इस फैमिली के फेमिलियर प्लांट्स के नेम्स पढ़ेंगे पहले बॉटनिकल नेम उसके बाद कॉमन नेम सो so, पहला जो हम बॉटनिकल नेम पढ़ रहे हैं इस फैमिली का फैमिली फेबेसी का लेथायरस और कॉमन नेम स्वीट पी नेक्स्ट अरेक इज हाइपोजिया पीनट मूंगफली उसके बाद सिसर एरिटेनियम दिस इज कॉल्ड ग्रेन चना डेलबर्जिया सीसू रेड वुड पिज्जम सेटिवम जिसपे मैंडल ग्रेगर जॉन मैंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे एडेबल पी और सेसबेनिया एजेप्टिका commonly known as sesbania so dear students today we have discussed family fabacy thank you dear students wish you all of the best